É quase hora de começar a festa. As minhas amigas estão a caminho e só tenho que completar o cardápio. Para um toque de doçura, vou fazer panquecas de churros com calda de leite e açúcar. Isso combina elementos dos churros mexicanos na forma de panqueca. Vou fazer a massa, fritar na manteiga e terminar com a calda. Não precisa de mais nada. Para começar, vou misturar os ingredientes secos. Na tigela aqui, vou pôr uma xícara e meia de farinha de trigo. Um quarto de xícara de açúcar. Elas vão ficar bem doces. Três quartos de colher de chá de sal caché. E vou deixar as panquecas bem fofinhas com uma colher de chá de fermento em pó e meia de bicarbonato de sódio. Eu vou pegar as especiarias. Tem canela e noz moscada. A canela é um sabor obrigatório nos churros. Uma colher de chá. Eu vou ralar uma pitada de noz moscada. Vou misturar muito bem. Os ingredientes secos estão misturados e agora eu vou adicionar as outras coisas. Tem dois ovos e buttermilk. Tem que usar buttermilk nas panquecas porque é mais azedinho. Vou medir uma xícara e três quartos de buttermilk. E vou deixar isso reservado para a calda. Dois ovos. Três colheres de sopa de manteiga derretida, que eu deixei esfriar um pouquinho. Ela vai deixar a panqueca molhadinha. E uma colher de chá de extrato de baunilha vai combinar muito bem com a canela. Vou misturar muito bem. O cheiro do buttermilk é uma delícia. Vou colocar na farinha e mexer até misturar. Não pode misturar demais para a panqueca não ficar pesada. Adoro as marcas de canela na massa. Fica lindo. A massa tá pronta. Ainda tem umas pelotas, que é o que eu quero, é o que eu esperava. E agora é hora de fritar. E o segredo de uma panqueca perfeita é não economizar na manteiga. Uma boa camada de manteiga antes de fritar as panquecas deixa as bordas bem douradinhas e dá muito mais sabor. Adoro esse barulho. Agora, despejo uma medida de massa e deixo um espaço grande entre uma e outra para elas se espalharem bastante e de forma homogênea. Eu vou deixar aqui até dourarem embaixo e as bolhas aparecerem e estourarem em cima. Aí eu sei que é hora de virar. Eu vou fritar até dourar do outro lado. Enquanto isso, vou me deliciar com o aroma de manteiga derretida e massa de panqueca. Cheirinho de brunch. Isso! Olha essa borda dourada! Olha que panqueca perfeita! Eu vou virar as outras e deixar fritando por mais um minuto do outro lado. Essa também tá boa. Duas em duas. Três em três. Isso! Essas estão prontas. Tão perfeitas. E como com os churros, vou polvilhar com açúcar e canela. Eu vou continuar com as panquecas. As panquecas estão fenomenais. Eu vou deixar elas ainda melhor com uma calda de leite e açúcar. É uma calda simples. Vou juntar uma xícara e meia de açúcar de confeiteiro, uma pitada de sal e duas colheres de sopa de buttermilk. Pode usar leite comum. Mas como tem buttermilk nas panquecas, dá um azedinho na calda. Um pouco de baunilha para mais sabor. E eu vou bater até misturar. Eu quero uma calda bem grossinha. Se ficar muito fina, coloca mais açúcar. E se ficar muito grossa, põe mais leite. Ela ficou perfeita. Pode deixar isso de lado para pôr mais se quiser. Mas eu quero experimentar primeiro. Ai, que panqueca mais fofa. Vou mergulhar na calda. A combinação da panqueca fofa com a crocância do açúcar e com o azedinho da calda é maravilhosa. Ai, a canela deixa ainda mais especial. Tenho certeza que minhas amigas vão amar.